ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉപ്പേരി ആയിട്ടാണ് ചെറുകായ ഉപ്പേരി അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകായ മെഴുക്ക് പുരട്ടി അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ ഞാൻ ഈ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാൻ സ്റ്റൗൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിലും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇതൊരു നാടൻ ഡിഷ് അല്ലേ ഏത്തക്കായ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകായ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ആ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചതച്ച ചോന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചോന്നുള്ളി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അത്രത്തോളം തന്നെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ചോന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ചോന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ എപ്പോഴും ചതച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുക ഇനി ഞങ്ങൾ ചതച്ചിടുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് അരിഞ്ഞിട്ടാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചതച്ച് ഇടുന്നതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ആ കറിയിൽ നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കായ ഉപ്പേരി വെക്കുമ്പോൾ ഏത്തക്കായൊക്കെ എല്ലാവരും ഉപ്പേരി വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഴുക്ക് പുരട്ടിയൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേലും ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴും കൂടുക ചെറുകായ വെച്ച് ഉപ്പേരി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചോന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വരണത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ ചോന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം സിമ്മിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചതച്ച മുളകാണ് ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഏകദേശം അര കിലോ ചെറുകായ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് അതായത് നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് അതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുളക് കൂടി നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക മുളക് മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം സിമ്മിൽ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും ഇപ്പൊ മുളക് നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിൽ എപ്പോഴും കറികളിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവർ ശരിക്കും നമുക്ക് കറിയിൽ കിട്ടും ഈ കറിവേപ്പിലും കൂടെ നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുകായ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ച് വെള്ളം മൂറ്റി കളഞ്ഞ ചെറുകായാണിത് നല്ല ചെറുതാക്കിയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ വേവിച്ച് ഫുൾ ചെറുകായ ഒരുമിച്ച് ആദ്യമേ തന്നെ ഇട്ട് വഴറ്റുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ ആ ഒരു മുളക് ചോന്നുള്ളി അതൊന്നും എത്തണം എന്നില്ല അത് കാരണമാണ് എപ്പോഴും കുറേശ്ശെ ആയിട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു നാടൻ ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഈ ചെറുകായ ഉപ്പേരി മൂക്കാത്ത കായയുടെ ഉപ്പേരി ആണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നാ പറയുക ഈ ഒരു ഉപ്പേരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഐറ്റം വേണ്ടി വരില്ല ചോറ് ഉണ്ടാനായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാണെങ്കിലും ലഞ്ചിനാണെങ്കിലും ഡിന്നറിനാണെങ്കിലും എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ചെറുകായ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ അഞ്ചല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ആ വെളിച്ചെണ്ണയും മസാലയും മുളകും എല്ലാം ആ കായൽ ഒന്ന് പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഇ
ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല ആദ്യം നല്ലപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചെറുകായ ഉപ്പേരി അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകായ മെഴുക്ക് വെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വേറൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബായ്